Hola museo. He observado a los humanos tomar el sol, sudar en relación a la mucha o poca ropa que lleven, y no pude evitar venir a preguntarte, ¿cuánto tiempo les tomó descubrir cómo pueden transportar y transformar esta energía que se ve que les encanta? Hola Somi, pues al parecer, los primeros humanos que ya aprovechaban la luz y el calor del sol en sus construcciones, fueron los antiguos griegos, allá por el año 400 AC. Y más tarde los romanos aprendieron a utilizar invernaderos con ventanas de cristal para hacer que sus alimentos crecieran utilizando la luz del sol. Sin embargo, los primeros dispositivos para generar electricidad, aprovechando la energía solar, se inventaron entre el año 1838 y 1890. Pero no solo puede transformarse en energía eléctrica, ¿o sí? Así es Somi, para que quede claro, la radiación solar que recibe la Tierra, puede convertirse en calor, que puede transformarse y mover una máquina, y también transformarse en energía química y energía eléctrica. Sin embargo, el primer dispositivo con el que fue posible esta última transformación se creó en el año 1883, y tuvieron que pasar cerca de 70 años más para que los humanos produjeran las primeras celdas fotovoltaicas comerciales. A partir de estas, los esfuerzos de los científicos se concentraron en hacer que esta tecnología fuera más rentable y aplicable para todos. Para aumentar su eficiencia se sigue experimentando con nuevos materiales. Algunas de estas nuevas celdas se utilizan en los sectores aeronáutico y espacial, y la NASA ha utilizado la tecnología multiunión en sus misiones a Marte. Y el gran sol no es la única fuente primaria de energía. ¿Quieren conocerlas? Visítanos. Te esperamos. Somos, Somos ciencia, ciencia en, en acción. acción.